Okay, so magandang araw sa inyo lahat. Uh, minabuti namin na magkaroon ng uh, quick situationer uh, tungkol sa dapat sa mutual funds, yung isang programa ng KSKSMP Co-op RSIP, Regular Saving and Investing Program, uh, at sa Bitcoin. Doon sa mga sumusubaybay sa sitwasyon sa Bitcoin, eh, kahapon hanggang ngayon, napakalikot ng... Uh, Uh, on a positive note yun, ha? napakalikot ng uh, galaw ng uh, cryptocurrencies uh, halos lahat sila uh, dahil lahat ito ay naka-anchor sa una pinakamalaki na cryptocurrency Bitcoin uh, mabilisan lang po to, so sana nakatutok kayo, nakatutok kayo uh, at very attentive uh, sakto na sinuggest ni Raf na magkaroon ng situationer, eh, big happening nangyari sa Bitcoin the past 24 hours. Okay? So, ano bang historical performance ng uh, Bitcoin mula nung naging uh, available siya publicly 2013? Doon nagkumpisa siya 2008, 2009, 2013 talaga yung uh, naging available sa public hanggang kasalukuyan as we speak now. Itong chart na nakikita nyo, yan yung uh, as of kanina lang, uh, two hours ago, uh, 11 a.m. Manila time, from 2013 to kaninang alas 11 ng umaga. So nakikita nyo yung, uh, uh, lalo na the past three years, yung likot, taas, baba, lipad, bagsak, uh, tapos mukhang uh, pataas muli na presyo ng uh, Bitcoin. Uh, ang nangunguna, pinakamalaki uh, na cryptocurrency, Bitcoin. Uh, sa nakaraang uh, uh, wala, mahigit kalahating taon na, mula January 1, 2020, up to kaninang alas 11 ng umaga, kung nakabili kayo ng Bitcoin nung umpisa ng taon at uh, binenta nyo kaninang alas 11 ng umaga, eh, mahigit kalahating uh, na ang doble niya or 53% actual growth kung nabenta nyo yung nabili nyo noong January 1, 2020 kung nabenta nyo kaninang alas 11 ng umaga. So, makikita nyo for the uh, 2020 na um, syempre na-factor in dyan yung epekto ng uh, uh, pandemic uh, yung pagbagsak nyan dyan sa medyo gitna yan yung buwan ng Marso pero umaalagwa at uh, ngayong araw nga, eh, inabot niya ang pinakamataas na presyo for the year. Ang uh, pinakamataas na presyong inabot niya ng Bitcoin ay kanina uh, at uh, 11,000, 11,000 eight dollars per Bitcoin. Kaninang alasons ng umaga bumabayat kasalukuyan bumaba ulit sa 10,900 pero ganyan talaga by the minute sa likot at um, tinatawag nila volatility nitong instrumento na ito uh, cryptocurrency bitcoin uh, taas baba taas baba siya by the minute as of 11 am manila time kanina 11,084 dollars and 28 centavos per Bitcoin, $11,084.28 per Bitcoin kaninang uh, uh, alas 11 ng umaga. Kung ikukumpara yan sa presyo last week, kung nakabili ka last week, binenta mo kaninang alas 11 ng umaga, 17% ang paglago ng uh, uh, pera mo doon sa Bitcoin. Compared to a month ago, 23%. Three months ago, nung talagang nasa kaligitnaan, uh, ramdam na ramdam yung epekto ng uh, COVID-19, na bumagsak pa nga siya, pinakamababa, $4,000, eh, nasa 43% actual growth. Kung titignan nyo mas mahabang panahon, July 28, 2017 or three years ago, eh halos mag-times uh, four na ang pera nyo kung kayo nakabili three years ago or about 295%. Halos mag times 4 yun. Ang 100% times 2 eh. Ang 200% times 
So, eto, 295%, halos mag-times 4 ang pera nyo kung bumili kayo ng Bitcoin at hindi nyo na dinagdagan o hindi kayo nagbawas, 295% in 3 years. Uh, uh, no other instrument has performed uh, this much. Any instrument that has a store of value has, has uh, never performed as high as Bitcoin. Uh, ang presyo niya, uh, nung umpisa ng taon, 7,266. 11,084 kaninang alasonsin ng umaga. That's a 53% actual growth. Ang peak niya, about 4 hours ago, 4 or 5 hours ago, was 11,298. O yung mga ibang nagdududa, eh, baka pababa na dahil ngayon, kung i-check ko ngayon dito sa uh, mabilisan, ang actual presyo nga ngayon, 5 minutes ago, tinignan ko 10,900. Ngayon, 11,002. So, akit baba, akit baba talaga siya. Kaya tinitingnan niyan in the long run, lalo na you setting a target. Para pag na mo yung target, huwag ka nang manghinayang kung tataas pa o bababa, pull out mo na kasi na-meet mo na ang iyong target. The lowest price was March 13. Ito yung talagang nangangamba na ang mundo uh, kung ano mangyayari kung magla-lockdown ang karamihan ng uh, uh, mga bansa dito sa mundo. Uh, bumagsak yan ng 4,106. Can you imagine kung na kabili kayo at that price? No one would know. No one can predict. In fact, kung maaalala, lalo na yung uh, uh, aktibo sa pagbabantay man lang, pagbabantay ng uh, Bitcoin, hundreds, uh, mula nung February 13, isang buwan lang, March 13, bumagsak ng 155%. So, I'm sure uh, kabadong-kabado sila. So, imagine from 10,000 bumagsak ng uh, 4,000. Kung Nandoon pa rin yung tiwala, belief nyo sa cryptocurrency, just like us, me personally. Uh, my mentor, Francisco Polaico, believes in uh, cryptocurrency, Bitcoin to be specific. Kung nakabili um, at 4,106 nung mababa siya nung March 13 compared sa presyong 11,000 ngayon, 170%, halos mag times 3 ang pera in how many days? Uh, just a few, wala pang kalahating taon uh, from March, April, May, June, July. In five months, 170% growth. Again, no other instrument that has a store of value that has performed better uh, actual performance than cryptocurrency, Bitcoin to be specific. Um, ang historical peak na inabot ng uh, Bitcoin was $20,089. $20,089. Nangyari yan noong December 17, 2017. Almost three years ago. Ang presyo ngayon ay $11,084 as of 11 a.m. Kung aabutin niya ulit yung $20,089, na presyo nga noong December 17 at mukhang sa aking paniwala, sa aking pagsusubaybay, pag-aaral, uh, hindi naman ako eksperto, uh, sumusubaybay lang, tingin ko aabutin niyan 20,089 uh, uh, within 12 months. My, my own take yun. Uh, in fact, ang fearless forecast by end 2020, doblado pa at $40,000 per Bitcoin. Yung iba, masyado mataas ang kanilang forecast. $100, $150, per Bitcoin. Aabutin daw. So, kumpara lang dun sa pinakamataas na inabot niya na $20,089 per Bitcoin noong December 17, that's a potential, potential na hindi pa nangyayari, 81% growth. Kung you will be believing me of the fearless forecast, $40,000, that's a potential 261% growth. Halos mag uh, uh, times 4 na naman ang uh, pera. Kung isasali ngayon at $11,000, 
to $40,000, halos mag times 4. Uh, kaya importante, yung lagi natin pinapaalala in all our financial literacy uh, efforts, have a purpose, target, and timeline. So, ang timeline, within 2021 or by the end of 2021 or 1.4 years from now, pag umabot ng 40,000, pull out ko na ang pera ko kung ako ang uh, uh, ganito papasok ngayon na at $11,084 per Bitcoin. So, it's exciting times. It's a good relief from sa lahat ng negative hindi to sa sa COVID-19 sa negative vibes news na or pakiramdam na meron ngayon ang tao Pilipino ang buong mundo um, dito makikita yung investment rule invest and diversify iba't ibang instrumento sana meron tayong pinaglalagyan iba't ibang instrumento na walang kinalaman o walang ugnayan sa isa't isa. Katulad nung mga una nating video, hindi ka diversified pag iba't ibang mutual funds lang ang pinasukan mo. Kung iba't ibang cryptocurrencies lang ang pinasukan mo. Maganda, iba't ibang klaseng lend type, iba't ibang klaseng buy type of investments or fixed income na iba-iba or equity type or ownership type of investment na iba-iba. Meron kang stock market, meron kang mutual funds, meron kang cryptocurrency. Miskin na isa lang nung bawat iba't ibang instrumento na yon na hindi related sa isa't isa, uh, that is the meaning of diversification. Not putting all your eggs in one basket. 